আসসালামু আলাইকুম আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব কিভাবে বাবেল সেট আপ করতে হয় এবং কিছু ইএ সিক্স কোড লিখব তো বাবেল জিনিসটা আসলে কি বাবেল হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের একটা কম্পাইলার লাইব্রেরি এই বাবেল ইউজের মাধ্যমে আমরা লেটেস্ট জাভা স্ক্রিপ্ট কোডকে অল ব্রাউজার কম্পার্টিবল কোডে কনভার্ট করতে পারব তাহলে চলুন শুরু করা যাক বাবেল সেট আপ প্রথমে এই ওয়েবসাইটে যেতে হবে সেখানে গেলে আপনি বাবেল সেট আপের সব ইনস্ট্রাকশন পাবেন প্রথমে আমাদেরকে একটা ফোল্ডার তৈরি করতে হবে তারপর সেখানে আমরা লোকালি বাবেল সেট আপ করব আমি ডেস্কটপে একটা ফোল্ডার তৈরি করতেছি তারপর ফোল্ডারটার ভিতরে যাচ্ছি তারপর একটা আমি প্যাকেজ ডট জেসন ফাইল তৈরি করতেছি তার মধ্যে আমি একটা এমটি এমটি অবজেক্ট দিচ্ছি ওকে তারপর আমরা কি করব এখন আমরা বাবেল সেট আপ করবো সেই জন্য এই কোডটা কপি করে আমরা এখানে রান করাবো এই জিনিসটা লোড হচ্ছে বাবেল যখন আমরা সেট আপ করে ফেলবো তার তারপর আমাদের যে প্যাকেজ ডট জেসনে এই রকম ডেপ ডিপেন্ডেন্সিতে আমরা বাবেল সেলাইটা দেখতে পাবো তো বাবেল ইনস্টল হওয়ার পর আমি এখন এই ফোল্ডারটাকে সাব লাইমে ওপেন করব আমরা যদি ফোল্ডারটাকে সাব লাইমে ওপেন করি এবং প্যাকেজ ডট জেসন ফাইলটাকে চেক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বাবেল সেলাইটা ইনস্টল হয়ে গেছে এখন আমাদেরকে জাভা স্ক্রিপ্টসের ইএ সিক্স কোডগুলোকে কনভার্ট করার জন্য একটা স্ক্রিপ্ট রান করাতে হবে সেটার জন্য এখানে তারা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিচ্ছে আমরা এটাকে কপি করব করার পর এখানে এই অবজেক্টের মধ্যে এটাকে পেস্ট করে দেব তারপর এই কোডটার মানে হচ্ছে আমরা যখন এন পি এম রান বিল্ড দেব তখন এই কমান্ডটা চালু হবে এই এস আর সি দিয়ে বোঝাচ্ছে একটা সোর্স ফোল্ডার এবং এই মাইনাস টি ফ্লাগ দিয়ে বোঝাচ্ছে ডেস্টিনেশন ফোল্ডার সো আমরা আমরা এখন একটা ফোল্ডার তৈরি করব এস আর সি নামের এটা এই নামগুলো আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তো আমি একটা ফাইল তৈরি করতেছি এস আর সি ফোল্ডারের মধ্যে নাম দিলাম মনে করেন ভেহিকল ডট জাভা স্কেপস এখানে আমরা লেটেস্ট জাভা স্কেপসের একটা ফিচার টেস্ট করব সেটা হচ্ছে ক্লাস আপনারা যদি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং করে থাকেন তাহলে অবশ্যই জানেন যে ক্লাস জিনিসটা কীভাবে কাজ করে সো এটা একটা ব্লু প্রিন্টের মধ্যে কাজ করে যার থেকে আপনি অনেক অবজেক্ট তৈরি করতে পারেন তো চলুন আমরা একটা ভেহিকল ক্লাস তৈরি করি তারপর সেখান থেকে আমরা ওইটাকে এক্সটেন্ড করে আমরা অন্যান্য ভেহিকলগুলো তৈরি করতে পারি ক্লাস কিওয়ার্ড দিয়ে তারপর আপনার ক্লাসটার নাম দেবে তারপর এখানে আমরা কনস্ট্রাক্টর ইউজ করতে পারি যারা অলরেডি অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিং পারেন অথবা পিএইচপি পারেন তারা তাদের কাছে এই জিনিসটা একদম ক্লিয়ার মনে হবে সো এখন কনস্ট্রাক্টের মধ্যে আমরা দিতে পারি ভেহিকালটার নাম তারপর ভেহিকালের এঞ্জিন টাইপ তারপর দিতে পারি আমরা একটা ভেহিকালের উইল তারপর সেগুলোকে আমরা অ্যাসাইন করে নিচ্ছি অবজেক্টের মধ্যে নেই দিস ডট এঞ্জিন টাইপ এঞ্জিন টাইপ তারপর উইলটা দিয়ে দিচ্ছি ওকে তারপর আমরা একটা মেথড লিখতে পারি গ্যাট ইনফো এখানে দেখেন এটা কিন্তু আমরা লেটেস্ট জাবাস কিউটি ইউজ করতেছি এখানে ফাংশন কিওয়ার্ডটা আপনার জন্য অপশনাল আপনি এই ফাংশন কিওয়ার্ডটা না রাখলেও চলবে সো আমরা এটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি তারপর এখানে আমরা কি করব কিছু ডাটাই আমরা এখানে রিটার্ন করব আমরা এখানে রিটার্ন করতে পারি কিভাবে মনে করি আমরা এখানে চাচ্ছি যে ভেহিকলটার নেম রিটার্ন করব অ্যান্ড দেন রিটার্ন করতে যাচ্ছি ওইটার ইঞ্জিনটা 
এই জিনিসটা আমরা এভাবে লিখতে পারি অথবা আমরা যদি টেমপ্লেট স্ট্রিং ইউজ করি তাহলে সেটা আরো ক্লিন দেখা যাবে তো আমি টেমপ্লেট স্ট্রিংটাও আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তাহলে বিষয়টা আপনাদের কাছে দুটোই রাখলাম যাতে দুটোর সাথে আপনারা কম্পেয়ার করতে পারেন যে টেমপ্লেট স্ট্রিংটা কীভাবে কাজ করে তো টেম্পলেট স্ট্রিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার মনে করেন এইগুলো দরকার নাই তারপরে এটা দরকার নাই সব জাস্ট ট্যাক্সগুলো থাকবে ওই সবগুলোকে আপনি ব্যাকটিক দিয়ে ব্যাকটিকের মধ্যে দিয়ে দেবেন সরি দুইটা ব্যাকটিকের মধ্যে এগুলোকে নিয়ে নেবেন এখন যেই ক্ষেত্রে আপনি ভেরিয়েবল আউটপুট দেবেন সেখানে এগুলোকে কী করতে হবে সেগুলোকে এরকম কালে ব্যাকেট দিয়ে মানে কালে ব্যাকেট দিয়ে কাবার করতে হবে তারপর একটা ডলার সাইন দিতে হবে সামনে এভাবে আপনি বিভিন্ন ভেরিয়েবল আপনি এখানে আউটপুট দিতে পারেন হোয়াট ইস দিস ঠিক আছে দুইটা ট্যাম প্র্যাকটিকের মধ্যে আমরা ফুল যতগুলো ইচ্ছা আমরা স্ট্রিং দিতে পারি আর যখনই ভেরিয়েবল আউটপুট দেব তখন আমরা এই কালে ব্যাকেটের মধ্যে ভেরিয়েবলটার নাম দেবো তারপরে এখানে সামনে একটা ডলার সাইন দেবো এই ভেরিয়েবলটা কিন্তু অন্য কিছু হইতে পারতো এরকম দিস না দিয়ে আমরা এরকম লিখতে পারতাম মনে করেন এখানে যে একটা ভেরিয়েবল দিই যে মনে করেন আর তো এখানে যে আমরা এটা আউটপুট দিতে চাই তাহলে সেটাকেও আমরা এভাবে দেবো এভাবে আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার তো আমরা লেটেস্ট ট্যাম্পলেট স্ট্রিংটাই ইউজ করি যা তো আমরা এখন ইয়েস শিখতেছি ওকে তারপর এই হচ্ছে কি আমাদের মেইন ক্লাস তো এখন এটাকে আমরা ইনস্ট ইনস্টেন্টিয়েট করতে পারি এভাবে বার আমি ইয়েস শিখছি একটা ফিচার স্কুল ল্যাট আমরা পরবর্তীতে এই ল্যাট তারপর বার এবং কনস্ট্যান্ট কনস্ট এই কিউওয়ার্ডগুলো ব্যবহার দেখবো হয়তো অন্য একটা টিউটোরিয়াল আপাতত আমি লেট ইউজ করতেছি তো লেট বারের মতোই জাস্ট এতটুকুই জেনে রাখা উচিত যে এটা আপনার এইরকম দুইটা এই যে ব্র্যাকেট স্কোপটাকে এগুলোকে ব্র্যাকেট স্কোপের মধ্যে এটার স্কোপটা থাকে তো এই বিষয়ে আর বলতেছি না ইনশাল্লাহ নেক্সট টিউটোরিয়াল নেক্সট পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়াল আমরা একটা দেখবো তো এটা এটাকে ইনস্টেন্টিয়েট করতে চাইলে আমরা করতে পারি তারপর এখানে নাম দিতে হবে ফর এক্সাম্পল ভেহিকল নেম ইঞ্জিন টাইপ দিতে পারি আমরা উইল দিয়ে দিলাম ফোর ওকে তারপর আমরা এটার যে কোনো মেথড আমরা কল করতে পারি লাইক দিস ভেহিকল ওকে আমরা এগুলোকে রান করাবো একটু পরে কম্পাইল করে কনসোল ডট লক এখন আমাদের একটা ইন্ডেক্স ফাইল তৈরি করতে হবে कम्पाइल रान कर ফুলি কমপ্লিট হবে না মানে কম্পাইল হবে না আমরা চলুন টেস্ট করে দেখি এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এখানে কি সমস্যা হচ্ছে আনএক্সপেরিয়েশন পজিশন এখানে কী সমস্যা হচ্ছে হ্যাঁ ওই এখানে এটা ই কমাটা দেওয়া যাবে না লাস্টের কথা থাকতে হয় থাকা উচিত না এই যে আমাদের এটা কম্পাইল হয়ে সোর্স থেকে লিপ ফাইলে কিন্তু কম্পাইল হয়েছে কিন্তু এই কোডটা কিন্তু এক্সাক্টলি সেম আমাদের সোর্স সোর্সের মতন এটা কোনো পরিবর্তন হয় নাই ওকে এটা পরিবর্তন করার জন্য কী করতে হবে আমাদেরকে আরও কিছু কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন আমাদের একটা বলছে ফাইল তৈরি করতে হবে বাবেল ডট সরি ডট বাবেল আর সি ওকে তারপর এখানের মধ্যে আমরা এই জিনিসটা রাখব ওকে তাহলে চলুন শুরু করা যাক আমি টার্মিনালটা ওপেন করলাম এখানে ফাইল তৈরি করতেছি টাচ ডট বা পেল আর সি ওকে আবেল আর সি ফাইলটা তৈরি মানে তৈরি করার পর আমাদেরকে এই কমান্ডটা রান করাতে হবে তারপর এই বাবেল ডট আর সির মধ্যে এই কন্টেন্টগুলো রেখে দিতে হবে এগুলো সেভ দিলাম আমাদের এগুলো ডাউনলোড হয়ে গেছে এখন যদি আমরা আবার রান করি এনপিএম রান বিএল 
তাহলে এখন যদি আমরা চেক করি লাইব্রেরির যে ভেহিকল ডট জেস দেখেন আমাদের ফাইলটা কিন্তু এখন কম্পাইল হয়ে গেছে আমাদের এটা লেটেস্ট এটা হচ্ছে কি এই লিগ্যাসি কোড ওকে এখন আমরা ইনডেক্স ডট এইচ টি এম এলের মধ্যে কি করব ফাইলটাকে ইনক্লুড করে দেব ওকে এখন আমরা এটা টেক দিতে পারি এখন যদি এটাকে আমরা ব্রাউজার ওপেন করি এবং জাভাস কিছু কন্ট্রোল কনসোল দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি কি যে বি এম ডাব্লিউ অ্যান্ড ইট হ্যাজ যে ভেহিকল নেম ইজ এটা যদি এভাবে লিখি তারপর আমরা যদি কম্পাইল করি অ্যান্ড দেন রান করি তাহলে দেখেন ভেহিকল নেম ইজ বি এম ডাব্লিউ অ্যান্ড আদার স্টাফ এই হলো আমাদের যে ক্লাসের যে ব্যবহারটা ওকে এখন আমরা চাচ্ছি যে সাব ক্লাস তৈরি করতে আগে কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টসের মধ্যে এই যে ইনহেরিটেন্সটা সেটা কিন্তু প্রোটোটাইপের মাধ্যমে করা হতো বাট এখন আমরা অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মতন কি এই যে এক্সটেন্ড করতে পারি প্যারেন্টস ক্লাসকে ওর ফাংশনালিটিকে ইনহেরিট করার জন্য তো চলুন আমরা একটা চাইল্ড ক্লাস তৈরি করি কমেন্ট আউট করে দিই এখন এই ভেহিকল থেকে আমরা যে কোনো ধরনের ভেহিকল তৈরি করতে পারি এখন মনে করি আমরা একটা ভেহিকল তৈরি করব এক্সটেন্স কার এক্সটেন্ড করবে ভেহিকলকে তো কার ভেহিকল ক্লাসটাকে এক্সটেন্ড করছে এখন আমরা যদি চাই যে এখানে দেখেন যে ভেহিকল ক্লাসের মধ্যে কনস্ট্রাক্টের মধ্যে কিছু অপশন কিন্তু পাস করতে হয় সেটার জন্য আমরা কি করতে পারি এটা ওই আমাদের কার কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে দিয়ে দেব কনস্ট্রাক্টর দেন কনস্ট্রাক্টর এই জিনিসগুলো সে অ্যাকসেপ্ট করবে এখন আমরা এই যেহেতু কার ক্লাস এটা একটা ডিফারেন্ট ক্লাস তো এটার মধ্যে আমরা অন্যান্য জিনিসও চাইলে এটা ইউজ করতে পারি ফর এক্সাম্পল এটার ওয়েল টাইপ হ্যাঁ একটা এক্সাম্পল হিসেবে দিলাম তো এখন আমরা চাচ্ছি যে প্যারেন্ট ক্লাসের কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে ডাটাগুলো পাস করতে তো প্যারেন্ট ক্লাসকে জাভা স্ক্রিপ্টসের সাব ক্লাসের মধ্যে সুপার নাম কিওয়ার্ড দিয়ে বোঝানো হয় তো ওই যে সুপার এর মধ্যে আমরা দিয়ে দিলাম নেই তারপরে এই এতটুক পর্যন্ত এগুলো হচ্ছে যে দিয়ে দিলাম তো এইগুলো আমাদের পারেন্ট ক্লাসের কনস্ট্রাক্টরকে রান করা হবে ওইখানে ডাটাগুলো দিয়ে দেবে তারপর আমরা এদের যে ওয়েল টাইপ আছে না সেটাকে আমরা এটার মধ্যে আমরা দিয়ে দিতে পারি যে এটার ওয়েল হচ্ছে ফর এক্সাম্পল এই ওয়েল টাইপ ওকে না এখানে আমরা একটা মেথড তৈরি করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে মনে করেন গ্যাট তো এখানে যেহেতু আমরা ওইখান থেকে কি করছি এটাকে এক্সটেন্ড করছি তাহলে দেখেন এই এই তিন চারটা জিনিস কিন্তু এখন আমরা করি না এখানে জাস্ট নতুন জিনিসটাকে অ্যাসাইন করতেছি তারপরে আমরা এই মেথডটাকে মনে করেন এখানে ইউজ করতে চাচ্ছি ওকে এই মেথডে ধর ডাটাটা আমরা রিউজ করতে চাচ্ছি তাহলে আমরা কি করতে পারি এখানে আমরা মনে করেন এখানে ইনফরমেশন দিব বাট ওই পুরাতনটাকে ইউজ করতে চাই তো দিস ডট গ্যাট ইনফো এতটুকুর মাধ্যমে আমরা কি করলাম এই এত এটা ডাটাগুলো পাইলাম ঠিক আছে তারপরে এখানে আমরা কি করতে যাচ্ছি কনকারেন্ট করতে যাচ্ছি সো আমি এখানে আবার ট্যাম্পলেট স্ট্রিংটাকে ইউজ করব ওকে তো এই ইনফরমেশান পাওয়ার যে পর অ্যান্ড এখন আমরা কার ক্লাসটাকে ইনস্টানশিয়েট করব তারপর কারের নাম হবে তারপর এটা ইঞ্জিন টাইপ কি এটা হুইল হচ্ছে গা ফোর হুইল ওয়েল টাইপ হচ্ছে ওয়াক টেন ওকে এখানে যে আমরা কনস্ট্রাক্টর যে ডাটাগুলো আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম মানে প্রত্যাশা করেছিলাম সেগুলো আমরা এখানে সাপ্লাই করছি ওকে তাহলে আমাদের পিএমডাব্লিউ কারিটা রেডি এখন আমরা কি করতে যাচ্ছি পিএমডাব্লিউর ইনফরমেশানটা জানতে চাচ্ছি সো কনসোল ডট লগ দেন লেটস রান দিস এখন দেখেন আমাদের এই ডাটাগুলো কিন্তু পাচ্ছে যে ভেহিকল নেম ইজ পিএমডাব্লিউ অ্যান্ড ইট হ্যাজ অ্যান ইঞ্জিন টাইপ অফ ইএফআই অ্যান্ড ইট ইউজ ইউজ ওয়ার্ল্ড টাইপ অফ ওয়ার্ক টেন এখন দেখেন এখানে আমরা কিন্তু ডাটাগুলো কি করছি রিউজ করছি 
এখানে এই ফুল ডাটাটা এবং এই ডাটাগুলো আমরা কি করতে পারছি আমাদের এই যে সাব ক্লাস বা চিলড্রেন ক্লাসের মধ্যে আমরা এক্সটেন্ড করার মাধ্যমে ইনহেরিট করছি এই বিহেভিয়ারগুলো এবং ওটা ইউজ করছি তো এই হচ্ছে গিয়া আমাদের এই যে জাভা স্ক্রিপ্টসের ক্লাসের যে ব্যবহার আর আপনারা যদি পিএইচপি ইউজ করে থাকেন তাহলে আপনারা দেখছেন যে পিএইচপিতে আমরা কিন্তু এই যে স্টার্টিক ম্যাথডও কিন্তু ইউজ করতে পারি তো জাভা স্ক্রিপ্টসেও কিন্তু এইরকম স্টার্টিক ম্যাথডগুলো ইউজ করা যায় ওকে তো চলুন আমরা সেটা স্টার্টিক ম্যাথড ইউজ করা দেখে ফেলি যতদিন ম্যাথড তৈরি করলাম সেটা মনে করেন দিল যে এটা কত সিসি সেটা রিটার্ন করবে সে হ্যাঁ তো রিটার্ন ওকে এখন এটার আগে দিতে হবে কি স্টার্টিক কিওয়ার্ডটা দিতে হবে তখন সেটা কিন্তু আর কোন অবজেক্টের অধীনে না তখন এটাকে অ্যাক্সেস করার জন্য কী করতে হবে আমাদেরকে এই ক্লাসটার নাম দিতে হবে তারপর এটাকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি কনসোল ডট লগ কার তারপর গেট ইঞ্জিন পাওয়ার এই জন্য আমার ছাড়া পারফেক্ট নাম তার নেম ইস বাট আশা করি এটা দিয়ে আমাদের চলবে এক্সাম্পল বোঝার জন্য দিস ইজ এনাফ এখন যদি আমরা রিফ্রেস দিই তাহলে দেখা গেল কি আমরা এই সিসিটাকে অ্যাক্সেস করতে পারতেছি হ্যাঁ তারপর এখন একটা জিনিস অবশ্য বলে না ভালো যে আপনি এখানে এই স্টার্টিং ম্যাথডের মধ্যে আপনি এই নন স্টার্টিক ম্যাথডগুলোকে আপনি কল করতে পারবেন না বাট স্টার্টিক ম্যাথডের ভিতরে আপনি স্টার্টিক ম্যাথডকে কল করতে পারবেন অথবা নন স্টার্টিক ম্যাথডের মধ্যে আপনি স্টার্টিক ম্যাথডকে কল করতে পারবেন বাট একটু ডিফারেন্টভাবে তো প্রথমে দেখা যাক আমরা কিভাবে নন স্টার্টিক ম্যাথডের মধ্যে কিভাবে স্টার্টিক ম্যাথডটাকে কল করতে পারি ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা ইউজ করব ওইটা যদিও হর্স পাওয়ার দেওয়ার উচিত ছিল সো ইঞ্জিন পাওয়ার তারপর আমরা কী করব এটাকে কীভাবে ইউজ করব সেটা হচ্ছে কীভাবে আপনাকে আপনি দুইভাবে এটাকে ইউজ করতে পারেন নন স্টার্টিক ম্যাথডে ভালো করে কি শুনেন নন স্টার স্টার্টিক ম্যাথডে আপনি স্টার্টিক ম্যাথডকে দুইভাবে ইউজ করতে পারেন একটা হচ্ছে আপনি ক্লাসের নামটাকে ধরে তারপর আপনি ক্লাস এই আপনার ফাংশনটাকে আপনি কল করবেন ঠিক আছে এইভাবে এই গেলো একটা ওয়ে আমরা এটাকে দেখে ফেলি কনভার্ট করি এখানে এটা কিন্তু হয়ে গেছে হ্যাঁ আমরা অ্যাক্সেস করতে পারতেছি আরেক আরেক রকম কীভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে কীভাবে এখানে আপনি কিন্তু ডিস ডট এরকম দিলে হবে না কারণ আপনি নন স্টার্টিক ম্যাথডকে এরকম সরি স্টার্টিক ম্যাথডকে নন স্টার্টিক অ্যালি আপনি ইউজ করতে পারবেন না যেহেতু ওটা ডিসের সাথে এখানে কোনো রিলেশন নাই তো এটাকে আপনি কীভাবে নিতে পারেন না অন্যভাবে অন্যভাবে হচ্ছে ডিস ডট কনস্ট্রাক্টর এর মেথড হিসাবে আপনি মানে নিতে পারেন না সরি কনস্ট্রাক্টরের প্রপার্টি হিসাবে আপনি এটাকে কল করতে পারেন আর প্রপার্টি তো মেথড হ্যাঁ এইভাবে আপনি সেটাকে কল করলেও হবে ঠিক আছে তো চলুন এটাকে কনভার্ট করি কম্পাইল করার পর আমরা যদি এখন কল করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা সেমভাবেই কিন্তু কাজ করতেছে তো এই হচ্ছে আপনার নন স্টার্ট স্টার্টিক ম্যাথডের মধ্যে স্টার্টিক ম্যাথডের কল এখন আমরা দেখব যে স্টার্টিক ম্যাথডের মধ্যে কিভাবে আরেকটা স্টার্টিক ম্যাথডকে কল করতে হয় আমরা আমি কিন্তু বলছি যে স্টার্টিকের ভিতরে নন স্টার্টিক কল করা যায় না স্টার্টিকের ভিতরে আপনি আরেকটা স্টার্টিক ম্যাথডকে কল করতে পারবেন ওকে সো স্টার্টিক ম্যাথড তো হতে পারে আপনার এই নিজস্ব ক্লাসের অথবা আপনার পায়েন্ট ক্লাসের তো পায়েন্ট ক্লাসের আমি দেখাই কীভাবে কল করতে হয় তো পায়েন্ট ক্লাসের মধ্যে মনে করেন তার একটা মিডিয়া ম্যাথড অ্যান্ড এই মেথডটাকে আমরা কী করলাম স্টার্টিং করে ফেলাম মনে করি ও ওইখানে সবগুলো মেড করা হচ্ছে রিটার্ন টু থাউজেন্ড এইটিনে সব লেটেস্ট কার তাহলে এই মেথডটাকে আমরা কীভাবে অ্যাক্সেস করবো এখানে এই স্টার্টিং মধ্যে এইভাবে করবো দেখেন ইঞ্জিন সাইজ পাওয়ার না সাইজ হবে ওকে অ্যান্ড তারপর কী করতে যাচ্ছি আমরা এই এটা এটাকে ইউজ করতে যাচ্ছি ওকে তো এটাকে ইউজ করার জন্য আমাদেরকে এই যে আগে বলছিলাম যে সুপার নামে এই কিওয়ার্ড দিয়ে ওইটাকে কিন্তু আমরা বোঝানো হয়তো সুপার ডট তারপর এই মেথডটার নাম দিতে হবে 
ओके एवं ये तो क्या हमने टेम्पलेट स्ट्रिंग के कॉन्वर्ट करने तार हमने लेकर नहीं जाने के लिए इसको तोड़ दो ओके तो वाले ये कौन की कोर्बा हमरा ए इंजन मेथड ये टा रन कर ले हमरा ए इनफॉरमेशन को पावर करता ठीक है से एंड इट इस मेड इन बर्बर डेटा ओके तो लेट्स सी देख सें हमारे ये लेकिन तो परफेक्टली बुरा नहीं होता हमरा लेकिन तो स्टार्टिंग मेथड टा के कॉल करते पर सिपायन क्लास के तक ओके तो हमारे ये जो दी निजे ऐकाने जो दी हम डाटा दी था तो वाले शेर टके अवश्य निजे शो क्लास है आइटर जिनिश एक होना हमारे निजे शो क्लास है मधुर जिता के ताले की वापस करते वालों एक क्षेत्र के तो अपनी दी सीज़ करते वाले ठीक है से कोनो समस्या एक क्षेत्र दी सीज़ कर लोगों तो हमारे डर चल बे देख Return to key same as this. Action at Amra, warning the bay, the starting method Kuluk is called Hoy Nijesho class a bong Kyobe, one no class at a clue is called a bong static class and mode. Sorry, static method and mode. Static method ke call Kraja. Kasha Kuria, another JavaScript class near another confusion nine. ए बॉंग आपने दर ये जी पाबल सेटअप तो आपने दर कंप्लीट हुए से ये जहाँ मधे पाबल फाइल टा ऐ वो भी कंपल कर से तो उन टे ट्यूटोरियल होते हैं तो हमरा जावास्क्रिप्ट सेर ईएस सिक्स नियारो शिख पो तो आज के ये पोज़न तो ये तक आशा करिए आपने दर भाव लग से अनेक तो नम्बर देखा जाना ट्यूटोरियल